नमस्कार दोस्तों मैं हूं सचिन मिश्रा आप देख रहे हैं क्रॉस द थियरी तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी इस वीडियो को दिखाइए तो अब तक हम लोगों ने यूनिवर्स वाले टॉपिक को शुरू किया था और यूनिवर्स के छोटे छोटे टॉपिक को कवर करते हुए हमको आगे बढ़ना है हम लोगों ने अभी तक सन को खत्म किया अब हम सोलर सिस्टम को पढ़ने जा रहे हैं बहुत ज्यादा ब्रीफ में नहीं जाऊंगा क्योंकि एग्जाम में भी बहुत ज्यादा ब्रीफ में लिखना नहीं होता है मैंने आपको पहले बताया टॉपिक बहुत छोटे छोटे होते हैं मार्क्स भी इसके बहुत ही कम होते हैं तो उसी बेस पर मैं आपको चीजें समझाऊंगा सभी प्लैनेट्स के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें हम करेंगे और साथ ही टेरेस्ट्रियल और जेवियन ग्रह के बारे में भी समझेंगे लेकिन उसके पहले उन लोगों को बहुत बहुत थैंक यू जो मेरे वीडियोस पे कमेंट करते हैं और जो नहीं करते हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने सजेशन अपनी बातें मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो को तो दोस्तों इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हमारे सन का निर्माण किस प्रकार हुआ है अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने लिंक दे रखी है नीचे और कमेंट बॉक्स में भी लिखा है तो आप वहां से जाकर फटाफट उस वीडियो को देख लीजिए क्योंकि ये चैप्टर में छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपको सन को समझना पड़ेगा एक बार मैं हल्के में क्लियर कर देता हूं कि इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर कहीं पर बहुत सारे गैस पार्टिकल्स इकट्ठा थे गैस का एक बड़ा क्लाउड एक बादल आया हुआ था इसकी लंबाई चौड़ाई आप समझ सकते हैं सोलर सिस्टम से भी कहीं बड़ी होगी और ये मोशन के कारण सेंट्रिफ्यूगल फोर्स के कारण केंद्र में इकट्ठा होता गया और सन का निर्माण हुआ बाकी जितने पार्टिकल्स बच गए बच गए उससे प्लैनेट्स और उनके मून का और अन्य पिंडों का निर्माण जो सोलर सिस्टम के अंदर आए हुए हैं उनका निर्माण होता है अब आप ये समझिए कि ये, ये सन जो है ये 99 परसेंट है इस पूरे सोलर सिस्टम का यही कारण है कि हम सन के आसपास घूम रहे हैं क्योंकि सन हमारा राजा है और उसके पास सबसे ज्यादा शक्तियां हैं बाकी 1 परसेंट में ये सारी चीजें आई हुई हैं और इसी कारण से हम उसके फोर्स के कारण उसके आकर्षण के कारण उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हम उसके आसपास घूम रहे हैं अब आपको यह समझना पड़ेगा कि हमारे सोलर सिस्टम में सोलर सिस्टम क्यों कहते हैं क्योंकि ये सन के आसपास है तो यहां पर कुल आठ ग्रह आए हुए हैं ये कुछ हिस्सों में बटे हुए हैं अगर आपको इसको समझना है तो आपको समझना पड़ेगा मंगल को मंगल ये यानी मार्स ये एक बीच की आउटलाइन है इसकी कक्षा इसका जो कक्षा है जिसके आसपास ये घूम रहा है ये एक आउटलाइन है जो ड्रॉ करती है दो चीजों को दो ग्रहों को अलग अलग हिस्सों में बांटती है पहला है टेरेस्ट्रियल दूसरा है जेवियन टेरेस्ट्रियल ग्रह मंगल की कक्षा के अंदर आए हुए हैं यानी सन के तरफ आए हुए हैं जबकि जेवियन ये मंगल से बाहर आए हुए हैं जिनकी साइज बहुत बड़ी होती है आमतौर पे इनके आसपास कोई सतह नहीं होती है ये गैस के बादल हो, हो सकते हैं या बर्फ के बादल हो सकते हैं जिसमें मैं जुपिटर और सेटरन की यानी सनी की बात करूं तो ये बड़े बड़े विशाल का गैस के बादल हैं और वहीं ये दो बर्फ के बड़े बड़े गोले हैं जिनकी इनका साइज कई गुना अधिक होता है हमारे टेरेस्ट्रियल ग्रहों से और साथ ही इनके पास उपग्रह यानी मून की जो संख्या होती है वो कहीं ज्यादा होती है अब मैं सबसे पहले बात करूंगा टेरेस्ट्रियल ग्रह की अब अगर टेरेस्ट्रियल ग्रह की बात करते हैं तो इनका साइज अपेक्षाकृत अगर आप जेविन ग्रहों से तुलना करते हैं तो काफी छोटा होता है और साथ ही इनमें जीवन की कुछ संभावनाएं रहती है इनका इनके पास पास वातावरण होता है एटमोस्फियर होता है एटमोस्फियर में कुछ ऐसे जीवन दायनी चीजें भी हैं जिनके कारण इनमें जीवन कभी ना कभी कभी संभव होने के भी सबूत दिखाई देते हैं इनके आसपास मून की संख्या दो तीन बहुत ज्यादा या तो नहीं होती है अब अगर आप बात करते हैं टेरेस्ट्रियल ग्रह की तो मंगल की कक्षा के अंदर यानी ये चार मंगल खुद ये भी टेरेस्ट्रियल ग्रह है तो बुद्ध यानी वीनस आपका शुक्र अर्थ और आपका मार्स यानी मंगल ये टेरेस्ट्रियल ग्रह कहलाते हैं अब सबसे पहले बात करें अगर बुद्ध की तो सिंपल सी बात है ये सन के सबसे ज्यादा पास आया हुआ है इस कारण से इसके सतह का जो टेम्परेचर है वो लगभग चार से पांच यानी चार डिग्री सेल्सियस के आसपास दिन में तो वही रात में माइनस डिग्री सेल्सियस यानी माइनस डिग्री सेल्सियस इतना पहुंच जाता है लगभग इस कारण से इस पर जीवन संभव होने के चांसेस बहुत कम है यहां पर पोटेशियम कैल्शियम के सतह आए हुए हैं पथरीली सतह ज्वालामुखी ऐसे क्षेत्र यहां पर आए हुए हैं अब बात करता हूं शुक्र की तो यह ऐसा ग्रह है जो उल्टी परिक्रमा करता है सूर्य की यानी अगर सब के यहां पर सन पूर्व से उदय होता है तो इस शुक्र पर पश्चिम से उदय होता है यानी क्योंकि ये उल्टा चक्कर काटता है हमारी सन का अब अगर बात करें शुक्र की तो यह सबसे तेजस्वी यानी सबसे चमकदार ग्रह है पृथ्वी पर से भी निरी आंखों से देखा जा सकता है शुक्र की अगर आप बात करते हैं तो इसके पास कोई उपग्रह नहीं है साथ ही बुद्ध के पास भी कोई उपग्रह नहीं है अब अगर आप अर्थ की बात करें तो अर्थ के पास उसका एक मून है और साथ ही ये एकमात्र ऐसा ग्रह है अब तक सोलर सिस्टम में खोजा गया जिसपे जीवन के सबूत मिलते हैं यानी यही जीवन है इसके अलावा और कहीं जीवन नहीं क्यों क्योंकि अर्थ पर पानी है और
पृथ्वी के बाद ये दूसरा ऐसा ग्रह है जिसपे जीवन के सबूत दिखाई देते हैं वर्तमान में यहाँ जीवन के कोई सबूत नहीं दिखाई देते लेकिन आज से कुछ अरब साल पहले यहाँ पर जीवन था ऐसा माना जाता है और ये भी पृथ्वी की तरह ही दिखाई देता होगा ऐसा कहा जाता है फिलहाल ये लाल रंग का दिखाई देता है क्योंकि यहाँ की मिट्टी लाल रंग की है यहाँ कई सक्रिय ज्वालामुखी है साथ ही यहाँ पथरीली जमीन आई हुई है तो टेरेस्टल ग्रहों की खासियत अब तक आप लोगों ने यह समझी होगी कि इनके पास मून की संख्या कम है और साथ ही यहाँ पर जो सतह है वो सतह के रूप में आए हुए हैं यानी यहाँ पर पथरीले और डस्ट पार्टिकल से बना हुआ एक सतह आया हुआ है साथ ही इनके ऊपर CO2 का वायुमंडल या और किसी चीज़ का वायुमंडल आया हुआ है अगर आप बात करें मार्स की तो यहाँ का वायुमंडल पृथ्वी के अपेक्षा एक प्रतिशत है लेकिन वायुमंडल है सघन नहीं ये भारी ग्रह होते हैं टेरेस्ट्रियल क्योंकि इनके पास सतह है तो ये भारी है यानी इनकी घनत्व तो, इनकी घनता वो ज़्यादा है ठीक है तो इसको आप ऐसे कुछ समझ सकते हैं कि जेवीन ग्रह जो होते हैं अगर आप इनको पानी में तैराना चाहें तो ये तैर सकते हैं यानी इनकी घनता इतनी कम होती है आमतौर पे अब मैं बात करूँ अगर जुपिटर की तो ये पृथ्वी के अपेक्षा 1600 या लगभग अप्रोक्सीमेट अगर मैं कहूँ तो 1400 से 1500 गुना बड़ा है अनुमान कहता है कि 1400 गुना बड़ा है ठीक है जुपिटर की अगर मैं बात करूँ लेकिन जुपिटर और सेटर्न के बारे में आपको ये समझना चाहिए कि ये कोई ग्रह या प्लैनेट के स्वरूप में नहीं है जहाँ पर आप उसकी सतह ढूंढ सकते हैं और सतह पर रुक सकते हैं ये गैस जाइंट्स हैं यानी बड़े बड़े गैस के विशाल काय गोले हैं जो आर्गन जेनोन ऐसे निष्क्रिय गैसों के साथ साथ हाइड्रोजन और साथ ही मीथेन और सीओ टू के विशाल काय बादल हैं यानी एक बहुत बड़े ज्यादा द्रव्य स्वरूप में वहीं अगर मैं सनी की बात करूं तो यहाँ तो द्रव्य स्वरूप में पूरा का पूरा हाइड्रोजन से ही बना हुआ एक गोला है सनी ऐसा माना जाता है बृहस्पति की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं कहूँ कहूँगा कि ये भी एक ऐसा ही ग्रह है जिसपे सीओ और आर्गन साथ ही मीथेन की काफ़ी अधिक अधिकता है और ये एक विशाल का है और साथ ही हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट भी यही है ठीक है इसके पास 60 से ज़्यादा उपग्रह हैं तो सिंपल सी बात है आपको समझ में आ रहा होगा कि जेविन ग्रह जो होते हैं इनके पास जो मून की संख्या है वो टेरेस्ट्रियल ग्रहों की अपेक्षा कई गुना अधिक होती है इनका साइज भी कई गुना अधिक होता है ये कत्थई रंग का दिखाई देता है कुछ इसके आसपास धब्बे भी आए हुए हैं जो सजेस्ट करता है कि ये गैस के विशाल का बादल ही है अब अगर आप बात करें सेटरन की तो सेटरन ये सबसे सुंदर दिखाई देने वाला ग्रह है क्योंकि तो इसके पास वलयाकार छल्ले यानी कुछ सर्कुलर रिंग्स आई हुई हैं ये सर्कुलर रिंग्स इस कारण से बनी क्योंकि यहाँ पर खूब सारे चट्टान और ऐसे टुकड़े आए हुए हैं जो शनि के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उस कक्षा में घूमने लग गए हैं ये ऐसे ग्रह हैं जिनका सपना था कभी प्लैनेट बनना पर बन नहीं पाए और अब वहीं पर शनि के आसपास घूम रहे हैं कभी उस कक्षा से बाहर निकलकर ये लघु ग्रह के रूप में या उल्कापात के रूप में इधर उधर भटकते दिखाई पड़ जाते हैं तो इसकी अगर आप लंबाई या चौड़ाई की बात कर रहे हैं तो इसकी ऊँचाई अगर मैं बात करूँ इसकी चौड़ाई की अगर मैं बात करूँ माफ़ कीजिए इसकी ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन एक किलोमीटर है वहीं इसकी चौड़ाई उतनी है जितनी इस पृथ्वी से मून की दूरी है यानी एक बहुत बड़ा भाग है एक बहुत बड़ा भाग है जिसमें उल्का पिंडों की लाखों की संख्या में तादाद में ये उसके आसपास चक्कर काट रहे हैं और लगातार घूमने के कारण ये सर्कुलर रिंग के रूप में दिखाई देती है ये आमतौर पे ऐसा माना जाता है कि ये द्रव्य हाइड्रोजन का पूरा का पूरा बना हुआ गोला है जिसपे कोई सतह नहीं है इसके पैंतीस से ज्यादा उपग्रह हैं ये आपको समझना चाहिए यूरेनस हिंदी में भी यूरेनस ही बोल रहे हैं आप अरुण वरुण ठीक है ना अरुण और वरुण वरुण तो ये मैं यूरेनस ही बोलूंगा इसको ठीक है यूरेनस ये देखने में हरे रंग का दिखाई देता है ऐसा लगता है कि ये बड़े हरियाली वाले क्षेत्र हैं लेकिन दरअसल ये दोनों ही बड़े बर्फ के गोले हैं जो पृथ्वी सन से इतनी ज़्यादा दूरी पर आए हुए हैं कि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही कम है और ये बर्फ के विशाल काय बादल गोले बन गए हैं अगर आप ये समझना चाहें कि ये कैसे हैं या इसमें किस चीज़ की बर्फ बनी हुई है तो आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ CO2, ओ आर्गन मिथेन और हाइड्रोजन जैसी गैसें बर्फ के स्वरूप में जमा हैं और ये एक विशाल काय बर्फ का गोला बनाती हैं यहाँ पर एटमोसफियर नहीवत के बराबर है यानी नहीं है लगभग इसके भी काफ़ी सारे उपग्रह हैं यूरेनस की खास बात यह है कि इसके आसपास भी छल्ले दिखाई देते हैं और ये सबसे मजेदार बात यह है कि यूरेनस बाकी सब ग्रह अगर इस प्रकार से मोशन करते हैं तो यूरेनस यूरेनस कुछ इस प्रकार से मोशन करता है और उसके छल्लों की आप संरचना को देखकर ही समझ गए होंगे कि इसकी जो रचना है वो बिल्कुल उल्टी है ये कुछ इस प्रकार से मोशन करता है और ये भी सन के आसपास उल्टी दिशा में परिक्रमा करता है यानी यहाँ भी सूर्य जो है पश्चिम से उदय होता है अब मैं बात करूँ अगर नेपच्चून की तो ये सबसे दूर का ग्रह है तो सिंपल सी बात है आप इतना समझ रहे हैं कि यहाँ सूर्य की रोशनी पहुँचने में काफ़ी टाइम लगता है और यही कारण है कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम है और ये यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं वो बर्फ स्वरूप में जमा है अगर मैं नेपच्चून की बात करूँ तो इसके
बादल हैं और इतने सघन क्षेत्र हैं यहाँ पर कि यहाँ जीवन के कभी सबूत मिल ही नहीं सकते लेकिन वहीं टेरेस्ट्रियल ग्रह में जीवन के सबूत दिखाई देते हैं बुद्ध को छोड़कर शुक्र अर्थ और मार्स पर यानी मंगल पर जहाँ पर तो जीवन के सबूत हमको कई अरब साल पहले दिखाई भी पड़ते हैं ये कभी न कभी इस चीज़ को दर्शाते हैं कि इन ग्रहों पर जीवन था और ये पृथ्वी की तरह ही खुशहाल थे तो शुक्र और मंगल ग्रह पर लगातार खोजें चलती रहती हैं उन्नीस में किया गया पाथ फाइंडर मिशन इस बात के सबूत देता है कि मंगल पर आज से तकरीबन एक से दो अरब साल पहले नदियां बहती होंगी और इन नदियों में पानी भी बहता होगा शायद हालांकि अभी उन, नद, उन नदियों में कार्बन डाइऑक्साइड के विशाल काय और बड़े द्रव्य स्वरूप में गैसें बहती हैं वहाँ पर या सूखे पड़े हुए क्षेत्र वहाँ पर आमतौर पर आपको दिखाई पड़ते हैं लाल रंग की मिट्टी वाला ये ग्रह हमेशा से ही हमारे लिए एक चर्चा का विषय बना रहा है आप मेरी आंखों से शुक्र को और मंगल को देख सकते हैं अपने पृथ्वी पर से आप गूगल सर्च करके इसके टाइमिंग का पता लगाकर दूरबीन के थ्रू या टेलीस्कोप के थ्रू इन ग्रहों को भी देख सकते हैं तो ये हो गया सोलर सिस्टम सिर्फ उतना जितना आपको एग्जाम में लिखने में हेल्प करेगा ज्यादा फालतू की बकवास नहीं कि जिसमें आपको सिर्फ दिमाग में ही घुसाते चले जाओ घुसाते चले जाओ बाद में सिर्फ आप इंजॉयमेंट करते हुए टाइम पास करते हुए निकल जाते हैं और चीजें दिमाग में वो रह जाती है जो आपके बुक में नहीं है तो वो सारी चीजें जो आपके बुक में है पाथ फाइंडर मिशन से लेकर वो सारी चीजें जो मैंने लास्ट तक बताई है आप इसको रिवाइज करें वीडियो को पाउस करें और सारे ग्रहों को एक बार अच्छे से डिटेल के साथ देखें उनके बारे में जो मैंने फैक्ट्स बताए वो आप समझें अगर किसी भी चीज़ के बारे में आता है इन सभी प्लैनेट्स के बारे में तो आप उसको अच्छे से लिख सकते हैं तो आगे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में और एक्सप्लोर करेंगे एक्सप्लोर करेंगे यूनिवर्स के एक और नई थियरी को मिलते हैं